19 verdachten, 1 kroongetuige, 5 moorden en verschillende pogingen dan de voorbereidingen daartoe. 51 zittingsdagen, 4 rechters, 2 griffiers en 3 verdachten die de levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgen. Dat is in het notendop het onderzoek Eris. En vandaag, 5 juli 2022, doet de rechtbank Midden-Nederland uitspraak in deze megazaak. Het opsporingsonderzoek is gaan lopen met de moord op een man op het station in Breukelen in juli 2017. Een verdachte werd later in Spanje aangehouden en met hem sloot het Openbaar Ministerie een kroongetuigenovereenkomst. De kroongetuigen verklaarden over meer liquidaties die hadden plaatsgevonden in 2017. Er werden meer verdachten aangehouden in november 2018 en de politie nam ook gegevensdragers in beslag. Op die gegevensdragers stonden PGP-berichten die over liquidaties gingen. En de hoofdverdachte had van deze PGP-berichten foto's en video's gemaakt en deze opgeslagen. De PGP-berichten bevestigen de verklaringen van de kroongetuigen dat er sprake was van een criminele organisatie die zich fulltime bezighield met het plegen van liquidaties. De rechtbank Midden-Nederland legt aan deze hoofdverdachten en aan twee andere verdachten een levenslange gevangenisstraf op. De rechtbank ziet deze mannen als de leiders van de criminele organisatie die bedrijfsmatig liquidaties pleegde. De andere celstraffen die de rechtbank oplegt variëren van 1 tot 30 jaar.